So, eine Wachdruide. Ich denke, die reparieren. Oh, cool. Druidenschilde aktivieren. Auch ihn im Patrouillenmodus versetzen. Vier. Also, wie viel Ersatz da haben wir denn? Ach so, 17. Und Druidenschilde aktivieren. Und. Ja, das ist schon. Schade. Okay, stirb. Da habe ich so viele Teile verloren. Hat sich das überhaupt gelohnt? Ich möchte behaupten, nein. <lacht> Aber ja. So. Eine normale Tür. Ah, damit kommen wir in den Unterschied. Okay, wir sind eh durch hier. So, dann könnten wir eigentlich in die Oberstadt und so ein Teil besorgen. So eine, so eine Bombe, bevor wir dann in die Dingens reingehen. In die, ähm, In die Banden, 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 Banden? Banden gedöns. Moment, wo ist die? Druiden von Janis. Sif-Basis. Der Apartments südlichen Oberstadt, okay. Irgendwas scheint Kraft zu belassen. Reden mit ihm vielleicht verrät er die Jahresbetrug. Ja? Was habt ihr auf dem Herzen? Wahrscheinlich habe ich gesagt, ihr könntet mich vielleicht später mal was fragen. Ist das wirklich nötig? Äh. Nein, nein, ich habe kein Problem damit, wirklich. Schießt ruhig los und verhört mich. Okay. War nur Spaß, auch wenn ihr wirklich voller Fragen steckt. Aber ich finde das Spielchen ganz witzig, muss ich zugeben. Lasst mich bitte zunächst eine Frage stellen. Seit unserem Absturz geht mir der Kampf auf der Ender Spire immer wieder durch den Kopf. Einige Dinge passen da einfach noch nicht ins Bild. Vielleicht könnt ihr mir ja erzählen, was da geschehen ist. Aus eurer Sicht. Richtig. Bastila ist so mächtig, wie immer behauptet wird. Sie war schließlich diejenige, die Darth Revan besiegte. Ich glaube, dass keine Jedi-Fähigkeit, und sei sie noch so mächtig, etwas gegen das Überraschungsmoment ausrichten kann. Wir haben uns diesen Kampf schließlich nicht ausgesucht. Er wurde uns aufgezwungen. So, Helle. Ich bin immer noch überrascht, dass wir das alle überlebt haben. Wenn man das alles bedenkt, ist es doch mehr als erstaunlich, dass ihr hier seid, nicht wahr? Welche Position nehmt ihr in der republikanischen Flotte ein? Ähm, okay. Das macht Sinn. Trotzdem. Mir kommt es seltsam vor, dass jemand, der in letzter Sekunde zur Besatzung gestoßen ist, zu den Überlebenden zählt. Ähm. Außer euch ist niemand hinzugekommen. Mal ganz davon zu schweigen, dass es Bastilas Gruppe war, die um euren Transfer bat. Die Jedi forderten die verschiedensten Dinge an, nachdem sie an Bord gegangen waren. So Hölle, sie haben praktisch das Schiff übernommen, so wie ich das sehe. In Anbetracht eurer Beziehung zu Bastila und den Jedi, ob ihr euch das bewusst seid oder nicht, kommt eure Anwesenheit hier nicht ungelegen. Vielleicht liege ich falsch und all das hat nichts zu bedeuten, ich weiß. Aber ich habe vor langer Zeit lernen müssen, nicht alles für bare Münze zu nehmen. Und ich hasse Überraschungen. Gut. Soll heißen, ich erwarte das Unerwartete. Sicherheitshalber. Versteht doch. Das Ganze hat nichts mit euch persönlich zu tun. Ich traue niemandem und habe meine Gründe dafür. Und nein, ich habe nicht die Absicht, sie zu diskutieren. Können wir uns also wieder den wichtigeren Dingen zuwenden? <lacht> Also gut, also gut. Ihr seid verdammt hartnäckig. Wisst ihr das? Wir sprechen darüber. Aber später bitte. Im Moment würde ich lieber gehen. Okay. 
Mir gefiel Kaf Onasi. So, ja, wir wollen jetzt mal den Detonator irgendwie bekommen. Okay. Ja. Okay. Ich war das nochmal, was er haben wollte. Ein, wenn ich es lese, dann weiß ich es wieder. Na, sie hat schon mal nicht. Irgend so ein Detonator. Sie hat den Kack schon mal nicht. Okay. okay, okay. So. Zur südlichen Oberstadt. So Bares kommen wir ja nicht. Habe ich eigentlich schon ein besseres Schwert? Habe ich noch gar nicht nachgesehen. Ja, das, äh Was habe ich denn jetzt so? Schadenschaden. 1 bis 6. Vulkan Schockstab. Schwert. Vibro-Klinge. Vibro-Klinge Prototyp. Kritische Bedrohung. Ausbalanciert. Plus auf Kampf mit zwei Waffen. Manus Gwen mit niemand geführt. Diese sehr anpassungsfähige Vibro-Klinge ist für Kriege gedacht, deren Budget ist erlaubt, permanent neue Upgrades zu kaufen. Ja, mein Budget erlaubt alles. So. Ich bin wieder ein mächtiger Jedi. Ich habe so viel Kohle. Medi Verbessertes Medikit haben wir auch schon. Okay. Speichert. Lädt. Was haben wir hier? Hier haben wir die Klinik. Und zu den Apartments. Equipment Emporium und Vorstadt. Ich glaube, Equipment Emporium könnte tatsächlich mal. Was nutze ich jetzt haben? Sif Trupa. Wir sind überall. Schwachen. auslöschen. So. Und da sind wir ja angefangen, von da sind wir ja gekommen. Protokollruine, nichts da. Okay, mal schauen. Kepler J. Willkommen in. Ich will. Äh. Da. Willkommen. Okay. Ja, ja, komm, mal die Straße. Auf Grund. Johnny. Perma, diese Zünde ist überaus ein bisschen Ah, ja, okay. Da haben wir ihn. Perma, Detektor, Gedöns. Sehr schön. Sie haben unser Inventar ganz schon vollgemüllt, muss ich mal dazu sagen. So, jetzt gucken wir mal, aber, ob wir hier ein paar. Karten bekommen können. Ihr wisst ja schon hier, Passa-Karten. Niklos. Jeder. Hey Seid ihr vielleicht daran interessiert, Pasak karten von einem alten Mann zu kaufen, der mit dem Spielen aufhören will? Für nur 50 Credits verkaufe ich euch all meine Karten. Ich lege sogar gratis eine Lektion drauf, wie man spielt. Ein ausgezeichneter Deal, wenn ihr ihn euch leisten könnt. Na klar. Freut mich, dass ihr an dem großen alten Spiel interessiert seid. Die Regeln sind ziemlich einfach. Ich lade sie in euer Datapad. Dann könnt ihr sie studieren, wann immer ihr wollt. Viel Glück. Ich hoffe, das Spiel ist ebenso gut zu euch, wie es zu mir war. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Okay, vor dem Passagspiel musst du 10 Karten als Nebenstapel ablegen. Vier dieser Karten werden anschließend gezogen. Diese hast du während des Spiels in der Hand. 
Ein einfaches Passagspiel besteht aus über zwei Karten mit den Neben Werten plus 1 bis plus 5. Mit diesen Karten bildest du einen Nebenstapel. Während deines Abenteuers bist du auch auf Karten mit Werten zwischen plus 1 minus bis plus minus 6 stoßen. Wir die 10 Karten für deinen Nebenstapel. Ja, ich habe jetzt noch nicht so viel, ne? Ich habe jetzt von jeder Karte zwei Stück. Also nehmen wir alle. So. Ziel des Spiels ist es, mehr Punkte zu haben als der Gegner. Hast du, du allerdings mehr als 20 Punkte verlierst. Hat ein Spieler am Ende einer Runde mehr als 20 Punkte, also einen sogenannten Bast, gewinnt der Gegner den Satz. Ein Spieler muss drei Sätze gewinnen, um die Partie für sich zu entscheiden. Der erste Spieler zieht automatisch eine Karte des Hauptstapels und spielt diese aus, um die Runde zu, er also, Runde zu eröffnen. Das ist deine Hand für diese Partie. Die vier Handkarten werden vom zuvor angelegten Nebenstab gezogen. Mit diesen Karten muss die gesamte Partie bestreiten. Hat ein Spieler eine Karte gezogen, darf er auch eine, an, eine der Karten in seiner Hand äh, ausspielen. Pro Runde kann nur eine Handkarte ausgespielt werden. Ziehe diese dazu. Aber das Brett oder spiele sie per Doppelklick aus. Natürlich musst du keine Handkarte spielen. Tipp, wenn du einer gezogenen Karte über 20 Punkte kommst, kannst du eine Negativkarte ausspielen, um deine Gesamtpunkte wieder unter 20 zu drücken. Einige Karten können mit positiven oder negativen Werten ausgespielt werden. Diese Karten sind äußerst selten, eröffnen aber ungeahnte taktische Möglichkeiten. Der Wert einer Handkarte positiv oder negativ muss, muss vor dem Ausspielen äh, angesagt werden. Ist die Karte ausgespielt, kann ihr Wert nicht mehr geändert werden. Kannst du halten oder die Runde beenden. Äh, wenn du die Runde beendest, siehst du am Anfang der nächsten Runde eine neue Karte. Willst du die Option halten, darfst du keine weiteren Karten ziehen und kannst erst im nächsten Satz wieder eine Handkarte ausspielen. Spiel jetzt eine Handkarte aus, wenn die Runde oder wähle sie oder wähle die Option halten. Na, also müssen unter 20 kommen, ne? Irgendwie. Ist ja noch nicht so schwer. Runde kann maximal an der Handkarte ausgespielt werden. Schließlich musst du mit den vier Karten in deiner Hand die gesamte Partie mit, äh, bestreiten. So. Für deinen Gegner gelten dieselben Regeln wie für dich. Er zieht in jeder Runde eine Karte und hat die Möglichkeit, eine Handkarte auszuspielen zu halten, ohne die Runde zu beenden. So, er hat sechs. Denke daran, dass dein Gegner in den Satz gewinnt, wenn du am Ende ist deine Runde mehr als 20 Punkte hast. Ja, wir dürfen nicht über 20 kommen. Okay, das ist jetzt schon passiert. Wenn du nur eine siehst du am Anfang der nächsten Runde eine neue Karte. Denke daran, dass dein Gegner in den Satz gewinnt, wenn du am Ende der Runde mehr als 20 Punkte hast. Ja, ja, ich weiß. Hat ein Spieler am Ende des Spiels mehr als 20 Punkte, also einen sogenannten Bass gewinnt der Gegner. Das ist Pech. Ein Spieler muss drei Sätze gewinnen, um die Partie für sich zu entscheiden. Äh, unentschieden werden nicht gewertet. Du bekommst keine weiteren Handkarten, also setzt deine vier Karten klug ein. Okay. Jetzt wieder zum Halten darfst du keine weiteren Karten ziehen und kannst erst im nächsten Satz wieder eine Handkarte ausspielen. Möchtest du trotzdem halten? Wende einfach mal. Ja, 10. 18. Halten. Das ist wie Blackjack. Hat ein Spieler genauso. Sonst hält der automatisch. Hält automatisch. Äh, hält. Achso, hält automatisch. Der Gegner kann nun weiterspielen, bis er gleichzeitig rechts sieht oder die 20 Punkte Grenze überschreitet. Der Gegner gewinnt. Mein Spieler muss drei Sätze gewinnen, um mal. Ja, ah, das weiß ich doch. So, Runde Bänden. 14. Äh, 16. 19. Halten. 
Ah, da spielt er genau 20 Punkte. Oh, wie sollte er denn schon wieder... Schweinerei. Äh. Aber sicher doch. Mein Verstand ist nicht mehr so scharf wie einst. Deswegen habe ich auch das Leben als Spieler aufgegeben. Aber ein paar einfache Fragen kann ich wohl noch beantworten. 